Hello! Today we're going to learn how to express what someone is wearing. Hoy vamos a aprender a decir lo que alguien está vistiendo, ¿ok? Para decir que Juan está vistiendo una camiseta azul, yo digo, Juan's wearing a blue t-shirt. Juan is wearing a blue t-shirt, ¿ok? If I want to say that Camila is wearing a skirt, si yo quiero decir que Camila está usando una falda, yo digo, Camila is wearing a skirt, ¿ok? Si yo deseo hacer preguntas, solo invierto el verbo, el is lo coloco al principio, ¿ok? Is Camila wearing a skirt? Y para responder diríamos, yes, she is, or no, she isn't, ¿ok? Si quiero preguntar sobre Camilo, si está utilizando una camiseta azul, digo, ¿Is Camilo wearing a blue t-shirt? Yes, he is. Or no, he isn't. ¿Ok? So, please open your student book on page 85. Abre tu libro en la página 85. Let's do this activity. Vamos a hacer esta actividad. Activity number one, page 85, okay? So, what do you have to do? It says, listen and write the names, okay? We have Laura, Emma, Paul, and Ken. We have to write who is Laura, Emma, Paul, and Ken. Tenemos que escribir quién es Laura, quién es Emma, quién es Paul, y quién es Ken. So, please, pay attention. Listen. Students book, page 85. 1. Listen and write the names. Hello. Hello. These are my friends. Paul's wearing a black T-shirt. Is he eating cake? Yes, that's Paul. Now look at the boy playing a game on the floor. That's Ken. Is Ken wearing a yellow sweater? Yes, he is. Now look at Lara. She's wearing a pink t-shirt. Is she watching TV? No, she isn't. She's playing computer games. Okay, that's Lara. The girl watching TV is Emma. She's wearing a red t-shirt. Oh yes, Emma's my friend too. Yes? Okay, if you need to repeat, go back and play again. Si necesitas repetir, devuelve un poco este video y vuélvelo a colocar. Entonces, ¿sí? No solo nos estaban diciendo qué están vistiendo, sino qué, tam qué están haciendo también. Por ejemplo, si se dieron cuenta, decía, eh, Is he eating a cake? Is he eating a cake? ¿Está él comiendo pastel? ¿Yes? Luego nos dice, cuando hablan de Ken, Is Ken wearing a yellow sweater? ¿Está Ken utilizando un suéter amarillo? Eh, yes, he is. Sí, sí está. Y después dice, Laura is wearing a pink t-shirt. Y el chico pregunta, is she watching TV? ¿Está ella viendo televisión? ¿Sí? Entonces utilizamos esta estructura que se llama presente continuo para hablar de algo que está sucediendo en este momento, ¿ok? Y entonces fíjense que le pregunta al chico, ¿está viendo televisión? Y dice, no, she isn't. She's playing computer games. Ok. Luego dice, the girl watching TV is Emma. La chica que está viendo TV es, ajá, uh -huh, yes. Y luego dice, she's wearing a red t-shirt. Ok. So, pay attention to this. Listen to this. Ok. Give me a second. Students book. Page 85. 2. Listen 
and say. Listen and say. Listen and repeat, please. Olivia repeat. is wearing a red sweater. Olivia is wearing a red sweater. Is he wearing a blue t-shirt? Is he wearing a blue t-shirt? Yes, he is. Repeat. Yes, he is. Is she wearing brown shoes? Is she wearing brown shoes? No, she isn't. No, she isn't. Okay? Very good. Please, after that, I want you to help me working on your workbook. Luego de esto, quiero que me ayudes trabajando en tu workbook. La misma página, page 85. What do you have to do on page 85? ¿Qué tienes que hacer en la página 85? En la página 85 de tu workbook tenemos dos ejercicios. En el primero, debes leer las oraciones e identificar cada uno de los personajes. Read and write the names. Y en el ejercicio número 2, tienes que guiarte por el ejercicio 1 y responder las preguntas. Ok. Please, don't forget to take a picture of it and send it to me. No olvides tomar una foto de los ejercicios del workbook y enviármelo. Bye, bye.